ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மாலாசம் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் அறு சுவையில் அஞ்சு சுவை கொண்ட இந்த பாவக்காய் புளித்தொக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பாவக்காய் புளித்தொக்கு செய்ய ஒரு பேன் சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணுற ஸ்பூனு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அதனால் நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நான் அதில் பொதுவாக இந்த தொக்கு வெரைட்டிஸ்லாம் பண்ணும்போது நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்தோன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் தாளிப்பு வடகம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தாளிப்பு வடகத்தில் கடுகு ஜீரகம் அப்புறம் வெந்தயம் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க இது இல்லாதவங்க இந்த ஐட்டம்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் அப்புறம் பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒன்றும் பாத்தியமா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதோட ஃப்ளேவரே தனியாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை லேஸாக வதக்கிட்டு இதில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்குன பாவக்காயை சேர்த்துக்கிறேன் நான் பாவக்காய் வந்து நீங்கள் பொடியாக வேணும்னா பொடியாக கூட நறுக்கி போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த மாதிரி ரிங் ரிங்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு தோணுச்சு அதனால் நான் வந்து எப்போதும் இந்த மாதிரி தான் செய்வேன் விதையெல்லாம் நீக்கிடுங்க பாவக்காயை கட் பண்ணும்போது அந்த சென்டரில் உள்ள அந்த வெள்ளையாக இருக்க போர்ஷன்ஸையும் நம்ம அப்படியே எடுத்துடணும் இப்போ இதில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாவக்காய் வந்து என்னோடய வீட்டில் விளைஞ்ச பாவக்காய் அதனால் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இது நான் ஆல்ரெடி ஒரு பாவக்காய் எடுத்து செஞ்சேன் அது சீக்கிரமாக வந்துருச்சு ஆர்கானிக்லாம் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் நம்ம எந்த உரமும் போடாமல் வளர்க்குறதுனால அது சீக்கிரமாக வெந்துடும் கடையில் வாங்குறது வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் இப்போ இதில் ஒரு தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த தொக்குக்கு வந்து புளி தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து இந்த ஒரு தக்காளி இதுக்கு போதும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு காரம் ரெண்டும் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மேக்ஸிமம் நம்ம கல் உப்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் சட்டுன்னு கலக்கணுன்னா தூள் உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் இதுக்கு தேவையான அளவு சாம்பார் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது இல்லாதவங்க மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் தனியா தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது பாதி பாதி அளவு அந்த குவான்டிட்டியில் சேர்த்துக்கலாம் இதை லேசாக இப்போ வாட்டிட்டு ஒரு பத்து பர்சன்ட் மேலே இது குக் ஆகிருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு இரநூறு எம்எல் போல் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு குக் பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் காய் வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வெந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஊற்றுற தண்ணி வந்து நல்லாவே வத்தி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் நம்ம புளி தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துக்கிட்டு அது தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை தான் நான் இதில் சேர்க்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த புளி தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது தடவை கரைச்செல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இது தொக்கு பதத்தில் தான் நம்ம செய்கிறோம் குழம்பு இல்லை குழம்புனா தண்ணி நம்ம எவ்வளோ வேணால் ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து தொக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் வரணுன்றதுனால ஃபஸ்ட் எடுத்த புளி தண்ணி மட்டும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை திருப்பி மூடி போட்டு சிம்லையே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணலாம் காய் நல்லா வெந்துடும் இந்த டைமில் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா தளத்துலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த தொக்கு இப்போ இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெள்ளைப்பாகு சேர்த்துக்கிறேன் நான் யூஸ்வலாக வெள்ளைப்பாகு வந்து ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் குழந்தைங்களுக்கு பால் அப்புறம் டீலெல்லாம் வந்து இது கலந்துப்பேன் அதனால் என்கிட்ட வெள்ளைப்பாகு எப்போதுமே இருக்கும் இது இல்லாதவங்க பொடிச்ச வெள்ளத்தை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஒரு பெரிய பாவக்காய்க்கு அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த பாவக்காய் வந்து ஒரு இரநூத்தி இரநூத்தம்பது கிராம் இருக்கும் நம்ம சீடெல்லாம் எடுத்துடுறோம்ல அதுலேருந்து அதனால் ஒரு இரநூறு கிராம் தான் இருக்கும் அது இந்த பாவக்காயோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் நல்லா ஜீரணமாகும் இது சாப்பிட்றதுனால ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதில் அதனால் ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது சக்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா வந்து இன்சுலின் மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் இதில் இருக்குது அது வந்து ரத்தத்தோட சர்க்கரை அளவை குறைக்கும் 
ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது நான் வந்து வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் அஞ்சு சுவைகள் இருக்குது இந்த தொக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்னா பாவக்காயில் உள்ள கசப்பு அப்புறம் உப்பில் இருக்க உவர்ப்பு அப்புறம் காரம் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கோம் கார்ப்பு அடுத்து புளிப்புக்கு புளி சேர்த்துருக்கோம் அடுத்து இனிப்புக்கு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அஞ்சு சுவை ஆச்சு இதில் இப்போ இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அதாவது தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை இந்த அருமையான ஆரோக்கியமான பாவக்காய் புளி தொக்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் மாலஸ்தமிழ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்